ഈശ്വമിഷിഹയ്ക്ക് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നാം വായിക്കുക ഒന്ന് സാമുവൽ പതിനാറ് പതിനേഴ് അധ്യായങ്ങളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ കണ്ടു ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച സാവൂളിനെ സാമുവൽ രാജപദവിയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നു സാമുവലാണ് അമലേക്കരുടെ രാജാവായ അഗാഗിനെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി കൊൽ കൊന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ പിന്നീട് സാവൂൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സാവൂളിനെ പിന്നെ സാമുവൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സാമുവൽ സാവൂളിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചു ഇവനെ രാജാവാക്കിയതിൽ പിന്നീട് കർത്താവ് സാമുവലിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇത്ര നാൾ ഈ സാവൂളിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സാവൂളിനെ രാജത്വത്തിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ ഇനി കുഴലിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക ബദ്ലഹേംകാരനായ ജസ്സയുടെ അടുത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ അയക്കും അവൻ്റെ ഒരു മകനെ ഞാൻ രാജാവാക്കി നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുകയാണ് നീ അവിടേക്ക് പോകണം ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും കൊണ്ട് പോവുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക സാമുവൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും കൊണ്ട് കുഴലിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ബദ്ലഹിമിലെത്തി ജസയുടെ മകനെ കാണുവാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് സമൂഹം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് വന്നത് കർത്താവിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് അവൻ എന്ന് മനസ്സിലായി ജസയെയും പുത്രന്മാരെയും ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സാമുവൽ ജസയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എവിടെ അങ്ങനെ ജസയുടെ പുത്രന്മാരെ സാമുവൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ സാമുവലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏലിയാബ് വന്നു നിന്നപ്പോൾ സാമുവൽ വിചാരിച്ചു അവനായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷിക്തൻ കാരണം അവൻ നല്ല ഉയരവും തടിയും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആകാരം വടിവ് നോക്കിയിട്ട് സാമുവൽ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കാണുന്നതല്ല കർത്താവ് കാണുന്നത് മനുഷ്യൻ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവാകട്ടെ ഹൃദയ ഭാവത്തിലും ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ബാഹ്യഭാവം ശരീരമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹൃദയഭാവമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ജോയൽ രണ്ടിലും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയമാണ് കീറേണ്ടത് വസ്ത്രമല്ല ഹൃദയത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് വിധി നടക്കുക സാമൂൽ അങ്ങനെ ജസയെ വിളിച്ച് ജസയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുത്രന്മാർ വന്ന് ഓരോരുത്തരായി ഓരോരുത്തരായി നിന്നിട്ടും ഇവനെ അല്ല കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജസ അബിനാദാബാദിനെ നിർത്തി അവനെയല്ല പിന്നീട് ഷമ്മായ വരുത്തി അവനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴ് പുത്രന്മാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി അപ്പോൾ സാമൂല് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേറെ വല്ല പുത്രന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പുത്രൻ കൂടിയുണ്ട് ഇളയ പുത്രൻ അവൻ ആടുകളെ മേക്കാൻ പോയിരിക്കുക അങ്ങനെ അവനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ പവിഴ നിറവ് മനോഹര നയ നയനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു സുന്ദരനായ കുട്ടിയായിരുന്നു ദാവീദ് സാമൂലിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യേ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇവനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു സാമൂലിൻ്റെ അഭിഷേക തൈലം മൂലം അഭിഷേകിച്ച് രാജാവാക്കിയ ആ നിമിഷം മുതൽ ദാവീദിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി ആവസിച്ചു എന്നാണ് പറയുക കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എടുത്ത് ദാവീദിന് കൊടുത്ത ആ നിമിഷം തന്നെ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച സാവൂളിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദുരാത്മാവ് വന്ന് സ്ഥാനമുറപ്പിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിട്ടുപോയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ ആര് വന്ന് വസിക്കും 
ദുരാത്മാവ് വന്നു വസിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സാവൂളിനും സംഭവിച്ചത് ദുരാത്മാവ് വന്ന് പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞു സാവൂളിനോട് അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി ഇപ്പോൾ ദുരാത്മാവാണ് വന്ന് ഭരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കിന്നരം പാടി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കിന്നരം വായിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാവൂളിൻ്റെ ഭൃത്യന്മാർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞു ബദലേഹംകാരനായ ജസയുടെ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവ നന്നായി കിന്നരം വായിക്കും നല്ല യോദ്ധാവാണ് വാക്ചാതുര്യമുള്ളവനും കോമളനുമാണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവ് അവനോട് കൂടെയുണ്ട് കർത്താവ് അവനോട് കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിനെ സാവൂളിൻ്റെ അടുത്ത് കിന്നരം വായിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് സാവൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ദാവീദ് കിന്നരം വായിക്കും അപ്പോൾ ദുരാത്മാവ് വിട്ടുപോകും വീണ്ടും ദുരാത്മാവ് വരും വീണ്ടും കിന്നരം വായിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് സാവൂള് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഫിലിസ്തീർ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കം കൂട്ടി ഈ ഫിലിസ്തീരുടെ പാളയത്തിൽ ഗത്തുകാരനായ ഗോലിയാത്ത് എന്ന ഒരു മല്ലനുണ്ടായിരുന്നു ആറ് മുഴവും ഒരു ചാണ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു പടച്ചട്ടകളൊക്കെ അണിയിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു യോദ്ധാവ് ഗോലിയാത്ത് അവൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫിലിസ്തീർക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമായിരുന്നു ഈ ഫിലിസ്തീൻ പടയാളിയെ കണ്ട് ഇസ്രായേല് പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവനോട് മല്ലിടൻ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ ഇതിനെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോ ഗോലിയാത്ത് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോലിയാത്ത് പറയും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്ക് അവൻ എന്നെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിമകളാകാം ഞാൻ അവനെ കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടിമകളാകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദാവീദ് ജസയുടെ താഴെയുള്ള മകൻ ആ സമയത്ത് ജസ വളരെ വൃദ്ധനായിരുന്നു അവൻ്റെ കുറേ പുത്രന്മാർ സാവൂളിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദാവീദ് ചേട്ടന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അവരുടെ ക്ഷേമവിവരം അന്വേഷിക്കുവാനുമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജസ് പിതാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ദാവീദ് ചേട്ടന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കുവാനും വേണ്ടി യുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൻ കാണുകയാണ് ഈ ഗോലിയാത്ത് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇസ്രായേൽക്കാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇവൻ്റെ അഹന്ത കണ്ടില്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ പറയും നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവിടെ ആടും മേച്ചിരുന്നാൽ പോരെ നീ ചെറുപ്പമല്ലേ നീ ഇതൊന്നും പറയണ്ട എന്ന് പിന്നീട് ദാവീദ് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഇവനെ തോൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ സാവൂളിനോട് ഇവർ ചെന്ന് പറയുകയാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാവൂൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവനെ നേരിടാൻ നീ ശക്തനല്ല നീ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പൊ ദാവീദ് പറയുകയാണ് പിതാവിൻ്റെ ആടുകൾ മേയ്ക്കുന്നവനാണ് അങ്ങയുടെ ഈ ദാസൻ സിംഹമോ കരടിയോ വന്ന് ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ പിന്തുടരുന്ന് സിംഹത്തെയും കരടിയെയും കൊല്ലാറുണ്ട് സിംഹത്തിൻ്റെയും കരടിയുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് ഈ വിലിസ്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ സാവൂൾ ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു പോവുക കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് വിശ്വാസം ദാവീദിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നാം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉയരമോ തടിയോ ബലമോ സാമ്പത്തിക ബലമോ ഇതൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ദോ ഗോലിയാത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയധികം ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു നീ എൻ്റെ നേരെ ഒരു വടിയുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് 
ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ സാവൂള് പടച്ചട്ടയും എല്ലാം തൊപ്പിയും എല്ലാം ദാവീദിനെ അണിയിച്ചതാണ് പക്ഷെ ദാവീദ് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഊരി വെച്ച് സാധാരണ ഒരു ആറ്റിടയനായിട്ട് ഒരു ബാലനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു കവണിയും അഞ്ച് കല്ലുകളും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗോലിയാത്ത് വെല്ലുവിളിച്ചു നീ ഒരു പട്ടീനെ എതിരിടുന്നത് പോലെ വടിയായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ദാവീദ് പറയുകയാണ് വാളും കൊന്തവും ചാട്ടുളിയുമായിട്ട് നീ എന്നെ നേരിടാൻ വരുന്നു ഞാനോ നിന്നെ നിന്നി നീ നിന്നിച്ച ഇസ്രായേൽ സേനകളുടെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് വരുന്നത് മറ്റെല്ലാ യുദ്ധങ്ങളെക്കാളും ശക്തിയുള്ള ആയുധമാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം കയ്യിലേന്തി നാം തിന്മയ്ക്കെതിരെ പോരാടുക എന്ന് ദാവിദ് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിക്കും നിൻ്റെ തല ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കും അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ലോകമെല്ലാം അറിയും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നീട് ദാവീദ് ഗോലിയാത്തുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഗോലിയാത്തിനെ തോൽപ്പിച്ച് തല വെട്ടിയെടുത്ത് സാവൂളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സാവൂൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആരുടെ മകനാണ് അങ്ങയുടെ ദാസനായ ബദലഹംകാരൻ ജസ്സയുടെ മകനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ദാവീദ് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തിന്മകളെയും ജയിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ എൻ്റെ വിഷമങ്ങളിൽ നാം യേശു എന്ന നാമം ദൈവനാമം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഉറച്ചു നിന്ന് നാം നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും ദൈവം ആൾബലമോ കരബലമോ നോക്കാതെ നമ്മെ രക്ഷിക്കും കുറച്ച് സമയമെടുത്താലും ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കും ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ